ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ടോപ്പിക്ക് സെൽ ഡിവിഷനിലെ മിയോസിസ് എന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മൈറ്റോസിസ് എന്ന ടോപ്പിക്ക് നമ്മൾ മുൻ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് മിയോസിസ് എന്ന് നോക്കാം മിയോസിസ് ഈസ് എ പ്രോസസ് വേർ എ സിംഗിൾ സെൽ ഡിവൈഡ്സ് ടുവൈസ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ഫോർ സെൽസ് കണ്ടെയ്നിങ് ഹാഫ് ദ ഒറിജിനൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് ജനറ്റിക് ഇൻഫർമേഷൻ മിയോസിസ് എന്നാൽ ഒരു സിംഗിൾ സെൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നാല് സെല്ല് ലഭിക്കുന്നു ഒരു സിംഗിൾ സെല്ലിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അതിന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഡിവിഷൻ നടന്ന് നാല് സെല്ല് ലഭിക്കുന്നു അതാണ് മ്യൂസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ ഈ സിംഗിൾ സെല്ലിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ഒറിജിനൽ എമൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ജനറ്റിക് ഇൻഫോർമേഷൻ്റെ ഒറിജിനൽ എമൗണ്ടിൻ്റെ പകുതി മാത്രമായിരിക്കും ഈ കിട്ടുന്ന നാല് സെല്ലിലും ഉണ്ടായിരിക്കുക അതായത് ഈ സിംഗിൾ സെൽ അതായത് നമ്മൾ ഈ മ്യൂസിസ് നടക്കുന്ന സിംഗിൾ സെല്ല് ഡിപ്ലോയിഡ് ആണ് അതായത് ടു എൻ കണ്ടീഷൻ അതായത് ഡിപ്ലോയിഡ് ആണ് ഈ സിംഗിൾ സെൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഡിവിഷൻ സംഭവിച്ച് മ്യൂട്ടിക് ഡിവിഷൻ സംഭവിച്ച് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഈ നാല് സെൽസും ഹാപ്ലോയിഡ് ആയിരിക്കും അതായത് വൺ എൻ അതായത് ഹാപ്ലോയിഡ് കണ്ടീഷനിലായിരിക്കും നമുക്ക് അതായത് നേർ പകുതിയാണ് അതിൻ്റെ എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ മ്യൂസിസ് നടക്കുന്നത് റീപ്രൊഡക്ഷൻ്റെ സമയത്താണ് മ്യൂസിസ് നടക്കുന്നത് റീപ്രൊഡക്ഷൻ്റെ സമയത്താണ് അതായത് സെക്സ് സെൽസിലാണ് മ്യൂസിസ് നടക്കുന്നത് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സെൽസിലാണ് മ്യൂസിസ് നടക്കുന്നത് അതായത് സ്പേംസ് ഇൻ മെയിൽസ് മെയിൽസിലെ സ്പേം സെൽസിലും ഫീമെയിൽസിലെ എഗ് സെൽസിലുമാണ് ഈ മ്യൂട്ടിക് ഡിവിഷൻ നടക്കുന്നത് അതുപോലെ പാരൻറ്റ് സെല്ലിൻ്റെ ജെനറ്റിക് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആയിരിക്കില്ല ഈ ഡോട്ടർ സെല്ലിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുക കിട്ടുന്ന ഡോട്ടർ സെൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജെനറ്റിക്കലി ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം പാരൻറ്റ് സെൽ ജെനറ്റിക്കലി ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം പാരൻറ്റ് സെൽ പാൻറ്റ് പാരൻറ്റ് സെല്ലിൽ നിന്നും ജെനറ്റിക്കലി ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡോട്ടർ സെൽസാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് അതായത് നമുക്ക് ഫോർട്ടി സിക്സ് ക്രോമസോമാണ് നമുക്കുള്ളത് അതായത് നമുക്ക് ഫോർട്ടി സിക്സ് ക്രോമസോമാണ് നമുക്ക് ഉള്ളത് ട്വൻറ്റി ത്രീ പെയേഴ്സ് അതായത് ഫോർട്ടി സിക്സ് ക്രോമസോം ഈ ഫോർട്ടി സിക്സ് ക്രോമസോമിൽ ട്വൻറ്റി ത്രീ ഫ്രം ഫാദർ ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീ ഫ്രം മദർ അത് ട്വൻറ്റി ത്രീ ഫ്രം പാറ്റേണൽ ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീ ഫ്രം മെറ്റേണൽ അതായത് ഇരുപത്തി മൂന്നെണ്ണം നമുക്ക് അമ്മയിൽ നിന്നും ഇരുപത്തി മൂന്നെണ്ണം നമുക്ക് അച്ഛനിൽ നിന്നുമാണ് ലഭിക്കുന്നത് ഇത് രണ്ടും കൂടി ചേർന്നാണ് നമുക്ക് ഫോർട്ടി സിക്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ശരീരത്തേക്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഈ ട്വൻറ്റി ത്രീ പെയേഴ്സും ഈ അച്ഛനിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഇരുപത്തി മൂന്നെണ്ണവും അമ്മയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഇരുപത്തി മൂന്നെണ്ണവും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ പ്രേ പെയർ ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ഒരു പുതിയ ക്യാരക്ടറാണ് നമുക്കുണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ കിട്ടുന്ന ഡോട്ടർ സെൽസ് ജനറ്റിക്കലി ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അതുപോലെ മ്യൂസിസ് എന്നാൽ റിഡക്ഷണൽ ഡിവിഷനാണ് മ്യൂസിസ് എന്നാൽ റിഡക്ഷൻ ഡിവിഷൻ ഓഫ് ന്യൂക്ലിയസ് മ്യൂസിസ് എന്നാൽ ന്യൂക്ലിയസിൽ നടക്കുന്ന ഒരു റിഡക്ഷൻ ഡിവിഷനാണ് എന്താണ് റിഡക്ഷൻ ഡിവിഷൻ എന്ന് പറയാൻ കാരണം പാരൻറ്റ് സെല്ല് ഡിപ്ലോയിഡ് ആണ് അതായത് ടു എൻ കണ്ടീഷനാണ് ബട്ട് കിട്ടുന്ന ഡോട്ടർ സെൽസ് ഹാപ്ലോയിഡ് ആയിരിക്കും വൺ എൻ കണ്ടീഷനാണ് അപ്പോൾ പാരൻറ്റ് സെല്ലിൽ നിന്നും നേർ പകുതിയായിട്ടുള്ള ജനറ്റിക് കണ്ടൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് ഡോട്ടർ സെല്ലിൽ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്ത് പറ്റുന്നു ഇവിടെ റിഡക്ഷനാണ് സംഭവിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ മ്യൂട്ടിക് ഡിവിഷനെ റിഡക്ഷൻ ഡിവിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മ്യൂസിസ് നടക്കുന്നത് രണ്ട് ഘട്ടമായിട്ടാണ് അതായത് മ്യൂസിസ് ഫസ്റ്റ് ഉണ്ട് മ്യൂസിസ് സെക്കൻഡ് ഉണ്ട് മ്യൂസിസ് ഫസ്റ്റുമുണ്ട് മ്യൂസിസ് സെക്കൻഡും ഉണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ മ്യൂട്ടിക് ഡിവിഷൻ നടക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ഫോർട്ടി സിക്സ് ക്രോമസോമാണ് നമുക്കുള്ളത് ഈ ഫോർട്ടി സിക്സ് ക്രോമസോം നമുക്ക് കിട്ടിയത് ട്വൻറ്റി ത്രീ ഫ്രം ഫാദർ ട്വൻറ്റി ത്രീ ഫ്രം മദർ അല്ലേ ട്വൻറ്റി ത്രീ ഫ്രം പാറ്റേണൽ ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീ ഫ്രം മാറ്റേണൽ ഹാപ്ലോയിഡ് സെറ്റ് ഫ്രം പാറ്റേണൽ ആൻഡ് ഹാപ്ലോയിഡ് സെറ്റ് ഫ്രം മെറ്റേണൽ അതായത് വൺ എൻ ഫ്രം പാറ്റേണൽ വൺ എൻ ഫ്രം മെറ്റേണൽ അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഡിപ്ലോയിഡ് സ്റ്റേജായിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഡിപ്ലോയിഡ് സെല്ലാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ഡി
അങ്ങനെ ഡി എൻ എ കോപ്പി ചെയ്യുന്നു കോപ്പി ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ഡി എൻ എ റെപ്ലിക്കേഷൻ നടന്നു അപ്പോൾ ഇതാണ് പ്രൈമറി ഗ്യാമേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് പ്രൈമറി ഗ്യാമേറ്റ്സ് ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് ഈ നമുക്ക് പാറ്റേണിൽ നിന്നും മെറ്റേണിൽ നിന്നും രണ്ട് പേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് കിട്ടിയത് അതായത് ട്വൻ്റി ത്രീ ഫ്രം പാറ്റേണൽ ട്വൻ്റി ത്രീ ഫ്രം മെറ്റേണൽ അതിൽ ഒരു സെറ്റാണ് നമ്മളിവിടെ എടുത്ത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഓരോ സെറ്റും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ക്രോസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഈ ട്വൻ്റി ത്രീ പെയേഴ്സും ഇവിടെ ഒരു പെയർ മാത്രമാണ് നമ്മൾ എടുത്ത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഈ ട്വൻ്റി ത്രീ പെയേഴ്സും ഇതുപോലെ ക്രോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് ക്രോസിങ് ഓവർ ക്രോസിങ് ക്രോമസോംസ് പരസ്പരം എൻ്റെ ക്രോസിങ് ഓവർ നടക്കുന്നു ഇനി ക്രോസിങ് ഓവർ നടക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അവർ പരസ്പരം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽസ് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽസ് പറ്റേണലിൻ്റെതും മറ്റേണലിൻ്റെതും രണ്ടും തമ്മിൽ ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽസ് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽസ് ഇതുപോലെ ഉണ്ടാ ഈ കാണിക്കുന്നത് പോലെ ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽസ് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു പറ്റേണലിൻ്റെ കുറച്ച് ഭാഗം ഇവിടെ വരുന്നു മറ്റേണലിൻ്റെ ഭാഗം ഇങ്ങനെ ക്രോസിങ് ഓവർ നടക്കുമ്പോൾ ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽസ് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു ഈ ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽസ് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് ഓരോന്നും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അലൈൻമെൻറ്റ് നടക്കുന്നു അതായത് റാൻഡം അസോട്ട്മെൻറ്റ് നടക്കുന്നു ഈ റാൻഡം അസോട്ട്മെൻറ്റിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കയാസ്മ ഫോമേഷൻ ഈ റാൻഡം അസോട്ട്മെൻറ്റ് നടക്കുന്നതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കയാസ്മ ഫോമേഷൻ എന്ന് പറയും വീണ്ടും ഈ ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽസ് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യപ്പെട്ട ഈ ക്രോമസോംസിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വീണ്ടും സൈറ്റോകൈനസിസ് നടക്കുന്നത് അതായത് ഡി സൈറ്റോപ്ലാസം ഡിവിഷൻ സൈറ്റോകൈനസിസ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സൈറ്റോപ്ലാസം ഡിവിഷൻ ഓഫ് സൈറ്റോപ്ലാസം അങ്ങനെ സൈറ്റോപ്ലാസം ഡിവിഷൻ വീണ്ടും നടക്കുന്നു അങ്ങനെ ഈ രണ്ട് ക്രോമസോമും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഈ വീണ്ടും നമ്മളതിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് സെക്കൻഡറി ഗ്യാമേറ്റ്സ് ഇതാണ് സെക്കൻഡറി ഗ്യാമേറ്റ്സിനെ കിട്ടുന്നു സെക്കൻഡറി ഗ്യാമേറ്റ്സിനെ കിട്ടുന്നു ഇപ്പോഴത്തെ തന്നെ നമ്മുടെ പാരൻ്റിൽ നിന്നും വ്യത്യാസമാണ് ജനറ്റിക്കലി വേരിയഡാണ് അല്ലേ ജനറ്റിക്കലി വേരിയഡ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്യാമേറ്റ്സിനെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ അടുത്തത് ഇവിടെ വെച്ച് എൻഡ് ഓഫ് മ്യൂസിസ് ഫസ്റ്റ് എൻഡ് ചെയ്യുന്നു മ്യൂസിസ് ഫസ്റ്റ് ഇവിടെ വെച്ച് എൻഡ് ചെയ്യുന്നു ഇനി നമ്മൾ അടുത്തത് കിടക്കുന്നത് മ്യൂസിസ് സെക്കൻഡിലേക്കാണ് മ്യൂസിസ് സെക്കൻഡിലേക്ക് കിടക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് കിട്ടിയ ഈ സെക്കൻഡറി ഗ്യാമേറ്റ്സ് വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു വീണ്ടും അതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ജനറ്റിക് ഈ ജനറ്റിക്കലി വേരിയഡ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്യാമേറ്റ്സ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് അതിന് വീണ്ടും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു ഓരോന്നും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നു അതുപോലെ ഓരോന്നും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് മാറി സൈറ്റോകൈനസിസ് വീണ്ടും സൈറ്റോകൈനസിസ് നടക്കുന്നു ഈ ഓരോന്നിനെയും എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഓരോന്നും സെപ്പറേറ്റ് ആയി ഓരോ ഗ്യാമേറ്റ്സ് ആയിട്ട് മാറുന്നു അങ്ങനെ നമുക്ക് ഫോർ ഡോട്ടർ സെൽസ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ അങ്ങനെ ഫോർ ഡോട്ടർ സെൽസ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു ഈ ഫോർ ഡോട്ടർ സെൽസും എങ്ങനെയായിരിക്കും ഹാപ്ലോയിഡ് ആണ് ഓരോന്നും വൺ എൻ വൺ എൻ ഹാപ്ലോയിഡ് ആണ് ഓരോന്നും ഹാപ്ലോയിഡ് ആണ് ഓരോന്നും ഹാപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫോർ ഡോട്ടർ സെൽസ് ആണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് മിയോസിസിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഫോർ ഡോട്ടർ സെൽസ് ആണ് 